不用点亮，点亮那玩意儿干啥呀？浪费那一一毛钱。感觉年轻了，嗯，怎么感觉你智商在线了？看着第三集了吗？没有哩。没有哩，那你是，你是什么情况？你是，你是怎么了？你好，方圆。那不舒服，不舒服，你在群里，你，你找什么第三集啊？画质也在线，画质不在线，画质那个，画质那个，就是有点糊，嗯，有点糊，假发不是假发，嗯，画质有点糊，因为他那个我们没拍那个近景，所以就是截的图，截的那个画面，所以就是画质不太受影响嘛，有点糊掉了。走颜值路线，我哪有什么颜值啊？笑的时候很贴切，我平时笑就那样，嗯，应酬的时候会那样笑的。<笑>我应酬的时候会那种笑。假笑那个其实是假笑，嗯，就是你你那样笑其实是假笑，对。哎呀，有对象了吗？有了，我一直都有对象。九一年的，有好瑞吗？没有好瑞。局里范儿别脱，我刚才我刚才穿的衣服像那个局里范儿是吧？有点像那个领导是吧？主要今天有点冷，所以就穿的多一点。举力举起，你怎么怎么这么开心？没有开不开心啊？<咳>有多少新歌？有五六首吧，嗯，五六首。现在就是还有四分钟更新第二首，嗯，还有四分钟更新第二首。呃，看第三集了，你好特别啊！啊，出来了，第三集出来了，嗯，消息又滞后了，第二首叫啥？第二首叫延伸，啊，第二首叫延伸，瘦成这个样子。这是我本来的样子。出来的男友挺帅的，礼貌礼貌是金主啊，金主男男友肯定帅啊，对吧？金主男友不帅的话，那我金主图什么？对不对？嗯，延伸，嗯，第三节。看过了啊，第三集有没有？第三集有没有没看懂的
。第三集有没有哪个点没看懂<咳>？电视在哪里看？电视在这儿看。罗小胖把那个车卖了，特别有感觉。嗯，新哥在那个网易云独家的网易云啊，网易云独家的。对，哔哩哔哩。嗯，第三集有没有没没没没看懂的？谢峰有抖音吗？不知道哎，我不知道他有没有抖音。为啥？为啥李梦一直想收艾尔斯？是一个，是一个，就是他有两点嘛。第一点，他是想搞死李梦；第二点呢，他其实，呃，本身艾尔斯其实就是李梦的，只不过就是他跟李梦就是闹掰了以后，他就想离开。但是其实这个店其实就是他的，他就是这有个情节吧，嗯。Jason 好像不太喜欢李猫，呃，因为这不能剧透呵呵，因为发生了一些事情，嗯，嗯，就是我在剧里的角色其实是一个特别，嗯，特别让人读不懂的，嗯，就是特别让人读不懂的一个人。就是谈恋爱，谈恋爱也不好好谈恋爱，工作就是一心忙工作，我就属于这种。我在剧里边人设是这样，然后比较比较勾爱勾的，对，<笑>对，就是我在剧里边就是酒吧老板那个劲儿<咳>，又不勾肩了，有什么特别的含义吗？你往后看，这个不能剧透。嗯，为什么罗英把车卖了不生气？我不能剧透，这这这都是那个隐藏的剧情，就是我不能剧透。嗯，我在剧里是个特别坏的小老头，是的。嗯，特殊性和唯一性，什么特殊性和唯一性？我之前也是赌鬼，嗯，不是，能不能别挂？不能，因为我，你看他那个，就是这一集说了说，呃，我会影响他很多，是因为我死了，对我死了。李一宗啊，你好，你好，一共几集？一共能有十多集，我没讲完，嗯，没讲完。有伏笔，是的，他其实是有伏笔的，嗯，就用心了，这这，这是想突破吗？对吧？怎么数的？我常年喝酒，嗯，罗勇和李茂有感情戏吗？他们的感情戏有，嗯，是有的，嗯，现现在上三集了。为什么呃会离婚还会赌博？嗯，就是这就是他为什么呃就是话少的缘故啊、嗯，就是这就是为什么就是为什么他话比较少，因为他其实没有完完全全接触这个圈子，对，可不可以一周两更啊？呃，有这个可能，但是前提是我得剪完。其实我。为什么现在一周一更？因为我剪不完，<笑>对，因为我剪不完，我现在才剪到第四集，我还没剪完第四集呢。杀青要在大结局没有，在中间就杀青了他，嗯，剪不完，太太太麻烦了，嗯，剪不完，完全剪不完。唯一一次喝酒是不是在海边？哎，这个是对的啊。刘刘什么？你叫刘什么？刘宇宝贝，啊，你分析的很对。
。Jason 和李茂的关系怎么又像又不像？这个是隐藏剧情，就是你后边就会，嗯，揭秘，就是有一些关系，嗯，他其实是就是这个不重要。嗯，这个其实不重要，他是不是同不重要，但是他之前是结婚的，有孩子的，然后是个赌鬼，他是不是同不重要，因为他在剧里边，嗯、他在剧里边没有跟别人发生关系，就就就，对，就是，他虽然说在剧里边，他他可能跟我他喜欢我，但是没发生关系啊，对吧？嗯，对。对，可能是这样。其实这个不是个重点，嗯，这个不是重点，对，对吧？看到发生关系，没有我死了，我嘎了。小云、小明媛离家出走找的谁啊？嗯，那个也不重要，嗯，那个不重要，嗯，就是那个他找的谁不重要，他其实。小名媛，呃，就是离家出走找别人，其实是，就是，就是，其实是，呃，我曾经的一个经历嘛，嗯，嗯，后边有灵异事件吗？没有。那你剧里的财产谁继承了？<笑>剧情是刻意做的交叉剪辑吗？是的，嗯，因为。因为他们是在同时空下发生的故事，然后人物又多，嗯，下一集有吻戏吗？啊 ，B 站 B 站没有，嗯 ，B 站没有，<咳>对 ，B 站没有，有吻戏，可能，可能那个。比那个那个油管会有，嗯，<咳>对，油管可可以有那个他的吻戏，嗯，准备第几集嘎的？应该是在八九集左右，嗯，反正我这个人物嘎了以后会有一个新，就是你们会看到一个新的剧情，对。要生一个两个 key 才舒服，嗯，在哪儿可以看？在这儿可以看啊。罗勇怎么办？罗勇，罗勇他有自己的人生啊。我其实就是罗勇的人生的一个比较重要的一一个人，嗯，湖南常德没有，湖南常德我去过湖南长沙，嗯。去过株洲，呃，没去过株洲，去过，没有，没去过株洲。爸爸长白头发了，嗯，努力的，努力的，在显得自己年轻。罗勇最后意识到，就是其实这个剧情啊，我可以给大家剧透，就是我其实一直知道罗勇喜欢我，但是我也，我也一直喜欢罗勇。我就不能跟他在一起，嗯，你们就可以这么理解，就是我们互相喜欢，嗯，但是不能在一起，所以就一直在隐藏，嗯，为什么不在一起？因为我知道我有病啊，对吧？我知道我生病了呀，那我怎么能在一起呢？那不可能的呀，你对他一见钟情不是？我我我剧本里边对他不是一见钟情，是日久生情，但没日啊，嗯，对啊，所以我知道啊，我知道他，他对我喜欢啊，对啊，所以就是他管我，我是认可的呀、啊，对，嗯，就是你看剧里边他一直管我，我都说行啊，对啊。每日对，就是每日啊，我们没没没有，嗯，嗯，肺罗勇肺门没事儿吗？他肺为什么？为什么？怎么了？肺没问题啊
，是我的问题，他没问题。<咳>我在评论区里看到一个账号，就是他这个账号的这个人，我不知道你在不在直播间，你叫。就是，就这个人是福建的，然后他的网名四个字儿，然后有俩字儿我都不太认识，叫什么写阳什么写阳阳什么，嗯，就这个人啊，这个人你在不在直播间里？就是什么写什么阳，嗯，<咳>对我就觉得他分析的很好。就你这位朋友你，你你你在直播间吗？就什么血阳，什么血，什么什么血阳什么，嗯，就他分析的，就是真的很很细。我是看到这个评论，我就觉得很欣慰，有人看懂了。这就是第三集的评论，嗯，第三集的一个评论，就是分析的很好。就我会觉得很欣慰啊！一切都来得及，一切都来不及。更新了，嗯。Jason 算什么 ？Jason， 我跟 Jason 的关系应该，呃，是五六年的一个关系了。嗯，评论区里对，浮生若梦，是的。我跟 Jason 的关系在剧里边应该有五六年甚至七八年的一个关系了，嗯，一转眼把车卖了，是的，嗯，每一句台词看是没错，对对，暗处说的是的，嗯，新歌只在网易云是独家的啊、嗯，独家的，第三集啥时候更新？已经更了，每周日更啊，每周日更，每周日的晚上八点，嗯。大家养成一个习惯，每周日啊去看，每周日的晚上的八点准时更。Jason 是家人，就我不能剧透嘛？你我我我，你们问我这些问题，其实都跟都跟剧情有关系，嗯，都跟剧情有关系。你凭什么俩对象？我剧里我只有 Jason 一个对象。呃，大纲是不是现在剧情跟之前的大纲已经有点不一样了？其实大致上是一样的，嗯，大致上是一样的。第三集的评论区没有啊，删了吗？在胡说八道什么？现在的人不多，稍微剧透一下，剧透什么？我我不知道你想问什么。我跟 Jason 就是恋爱的，就是就是男朋友的关系啊。但是男朋友的关系其实，呃。长期的男朋友的关系其实不像你们想的那样，嗯，就是就你们，你们没谈过恋爱，包括没有谈过长期的恋爱，我怎么跟你们解释呢？对吧？你是花花公子，我不是花花公子，就相当于就相当于什么呢？就是皇上他他心里肯定是喜，他心里肯定是尊重和喜欢那个就是那个那个皇后的。对，但是他一定会有一个晚贵人，嗯<咳>，变成亲情了，也不是亲情，就是他正宫永远是正宫，对。新的，新的什么 OST OST 已经更了，零点更的，嗯，在网易云，相敬如宾，差不多，嗯，差不多。就是感情到了后面啊，其实不是你们想象那种。哎呀，你们你们都没被爱过，你们不懂的。Jason 有哭泣，我不是主角，所以他们没有没有表现很难过。对，我不是主角，所以就是没有时间表现打他们难过，只有龙二难过了。嗯。只有龙二难过，因为我嘎了，嘎的，只有龙二和狸猫知道这个事儿，嗯
，龙二在礼貌死，他是他是主角，龙二是主角，所以龙二后边有也有戏。现实中会抽烟吗？我想一下。哎，我都忘了耶，我也，反、啊、正我也印象中他不抽，对，他他他好像喝酒抽，印象他好像他不抽，他跟我一样，嗯，忘记了，一切都来得及，一切都来得及。我看他咋这么不熟练？那你们觉得我熟练吗？我抽烟的状态是熟练的吗？我这里有一个抽烟的一个动作，你们觉得熟练？一手，对，他是一手，就是，就你就你们就可以理解，其实皇上一直都知道一手，呃，那个就是。一直都尊重他，但是他不能为了喜欢的人就把他休了，因为，呃，权力越高的人，其实他越喜欢相对自己能掌控的东西。你们能懂不？就你们能懂不？就是一个有钱人和一个皇上，他们其实有一个共同的一个点，就是什么呢？他们其实就希望自己的生活是自己在掌控，对。他们不不不能说，就是见到一个，他们就把他立为一个皇皇后那种，不可能，他们不可能为了一个新人，他们就，对吧<咳>？他只能听我的，嗯，是一艘。其实我这个角色其实跟跟四大爷其实真的很像，就是我，嗯，可以给你介绍个对象吗？我不能坑别人吧？<笑>我想想，我坑谁呢？我想想，我我坑谁呢？我给你介绍对象，我最近有什么仇人？我给你嫁过去。<笑>哎。真的过分了，<笑>男大有机会吗？男大有机会吗？什么意思？有没有想过请司马光年来演？司马光年，他们，他们还距离有点远，嗯。穿正装，我没有必要那么做作。我直播，我直播就很，就是就是自己舒服，怎么舒服怎么来。呃，部分就是剧情介绍，介绍这个人物。是的，啊，其实你看，虽然说他是，就是罗勇是我的司机，但你看他是这个司机是可以跟我上酒桌上的，<笑>对他可以跟我上酒桌。然后你们看狸猫，对司机的一个态度也是说，哎，你喝点啊，是是那个龙二就直接就拒绝了。所以这个司机在。在我的生活里边，其实他的位置其实是很高的，嗯，他就相当于那个年羹尧，就镇的年羹尧，就那种感觉，就他，他不是个司机啊，他他在我心里他不是个司机，苏培盛啊，苏培盛对。车卖了，然后让买回来，其实这是有剧情的，这是有剧情的，就是就是后后边会说明为什么我，嗯、呃，我我不追究，嗯，这后边会说明我为什么不追究他，还是有有说明，亨利都迷死罗二了，嗯。我曾经试过找台湾的朋友来演戏，台湾的朋友，演戏不太有有那个大陆的这个这种张力吧？你也卖过车吗？没卖过。
上过导演补习班吗？什么意思？对，埋了很多坑的，嗯，埋了很多坑，就是你们往下看，就这些坑啊，埋完了以后啊，都会给你补补上，然后你们就会恍然大悟，哦，原来是这样，<笑>就是就你们肯定。看到后面就哦，原来这个不是不是剪辑的问题啊、嗯<咳>！一切都来得及，一切都来不及。嗯嗯嗯嗯，一般的。芝麻三还会拍吗？拍什么呀？芝麻三，芝麻三有啥拍的呀？我们现在就就拍茉莉，下一步应该也是茉莉。还想看周明磊，我这个年纪演周明磊，你们觉得 OK 吗？就是我这个年纪再演周明磊，你们会就串戏的，嗯。有个台湾朋友，一切都来得及，一切都来不及。我下一部戏应该就是，嗯，就是小茉莉了，嗯，你不能不演哦。那我我要演的话，我就是诈尸了。我第二季，小茉莉我肯定不会上了，嗯，对我我就拍他们就好了，他们的或者说拍个前传嘛，拍个前传就是讲我 Jason， 嗯、呃、的一个故事，对不对？我 Jason， 嗯，前传也可以拍。对，拍个前传，我 Jason 还有狸猫，对，我们就是艾尔斯，我们一同创建的时候那个故事。一切都来得及。对的，哎，对的，你们能看懂就行啊，你们能看懂，就是问路的男生其实就是王志远的。对象，也就是下一集的那个主角，啊，那就没有龙二了，也会有龙二，嗯。其实你还有更大的计划，或者你是故意，嗯，就是我这部戏我确实是，嘎了，嗯，这部戏确实是嘎了，没有没有其他的隐藏。台湾来的，台湾的朋友你好。一切都来不及，一切都来得及。拍成本是多少？五十多万吧，五十万左右。有，所以人都得伤心死吧。就是我这部戏，我虽然说是嘎了，嗯，我虽然说是嘎了，但是到最后都没没表现我嘎。嗯，就最后一就是最后的时候表明我嘎了，但是其实我不我没有我嘎的画面，嗯，就是没有。礼貌的双胞胎李明，这李明这个名也太土了吧，<笑>这是李明。<笑>拍剧怎么盈利啊？不盈利。人走了店。一，一店穿三代啊！对，当演员，当演员很累的。一共多少集？不知道，不确定，因为我没讲完。还愿意看圆满大结局？我死了，我这个角色嘎了。其实也不是说他就不圆满，他有啥不圆满的呀？就是，这这这这这，他不至于说不圆满。而且你们要知道是有第二部的，所以说这一部他肯定会也会挖好坑，嗯，前言毕业，嗯<咳>，延伸这首歌已经上了啊，是不是已经上了？那个网易云的那个朋友，网易云刚才是不是有有人听到了？网易云是不是上了？上了是不是？嗯，上，我。因为，因为我都是提前那个，嗯，提前那个放
你俩都逼急了，其他的故事线还其实还蛮精彩的。就这里，我觉得最好的结局其实是那个小嫖客。嗯，最好的结局是小嫖客，他最终的结局是最好的。然后再有呢，其实就是卡卡他俩，嗯，卡卡他俩就是也是好的，其他的都没表明，因为其他的都是坑。对，其他的都是坑，就是坑，挖呃，就是挖了坑以后，第二步再去填，对，所以大家看吧，就是就就我我现在我挺喜欢这种拍摄的方式的，就是就是不断的挖坑，不断不不断的填坑那种感觉。主播第三集多会更新啊？已经更了，每周日更新，嗯，每周日晚上八点。就分析的很对，就是我发现就是，嗯、呃，是啊，这位朋友说那个白色男孩说说实在没看懂礼貌的人设，他看重什么，追求什么，在意什么？<笑>哎呦，我就，哎呦，我就在评论区里，我能看到这样的评论，我其实还蛮欣慰的，就是有那种感觉是什么？我在上上那种就是，那个阅读理解课，然后有人提问，提问的很好。啊，就是，说实话，没看懂礼貌的人设，他在意什么，追求什么，看重什么，啊，就是礼貌的人设，他看重什么？他看重的其实就是生意，追求什么？追求的是那个，呃，生意好，<笑>在意什么？他在意的其实是 Jason， 嗯，他最就是最在意的是 Jason。嗯，他在这部戏里边最在意的是 Jason， 就是虽然说他跟，虽然说他跟龙二这个角色，他其实就是是互相喜欢的，但是他这部戏里最爱的其实就是就是就是，如果说就是按爱的程度来讲的话，他肯定是爱 Jason， 对，嗯，他还是一个比较，因为他年纪比较大，所以他思想比较传统吧。嗯，就是他还是有个正气呀、啊，对吧？就是你们能懂这种感觉不？就是就是四十多岁的人，可能看待感情，他其实比较传统，对他其实比较传统，对，毕竟是他认，呃，就是认可的，对，日久生情了，是的，嗯，<笑>对，相当于阅读理解，嗯。最爱的还是杰森。我看看还有什么评论，就是你们的评论，我觉得你们提的越好，我觉得越越喜欢啊。一切都来得及，一切都来不及。你看这这个朋友评论说，现实中你敢给赌狗赌，给赌狗钱吗？怕只有恋爱脑的大冤种可能做到。就这位朋友，就是我只能说你往后看，就这个坑会挖出，就是挖出来，但是会给你填上的。就是为什么？为什么他会给龙二，就是对他这么好？首先呢，其实其实这是有一个小彩蛋的，就是。他为什么说好像见过你？他其实就是，嗯、呃，我以后，我以后可能会拍的就是玄幻，就是拍的玄幻，就是其实，呃，会有前世今生啊，对他可能会有一个前世今生的，可能是以后填这个坑啊，但是这这个点庞大的资金才能就是有一个前世今生，他其实。对，不是前世今生嘛，他可能带着前世的记忆啊，这可能是第一点。第二点呢，就是为什么他会呃一再的去包容他，然后去
，嗯，正常的，如果说你卖了我的车的话，你是我的员工，你卖了我的车的话，直接就报警了，处理了啊。但是他为什么没报警？其实这就是有一个，呃，未来几集会出现的一个剧情，嗯，<咳>对，芝麻就是前世嘛，不是。就是我们原本的剧本其实是有前世今生，对，前世今生就是我，我其实带着前，就是我逐渐的觉醒了前世的记忆，<笑>对<咳>，对，就原本我们是要拍这段的，后来就资金有限。嗯，周明磊的故事已经完结了，是的，嗯，大块头也有智慧那样，没看那个，但我知道这个影片，还要弄特效，就主要就是特效不好弄嘛，嗯，横店没去成，是的，嗯，因为他他就是要前世今生，他肯定有要有特效嘛，嗯，对，就是就是费用没有那么大。一切都来得及，一切都来得及。我看看更没更，我看看那个歌上没上<咳>，就是第二集的片尾曲啊，已经在网易云上了。就是给大家说一下，就是这这一部戏的所有的插曲啊、主题曲都会在网易云上播，嗯，网易云是那个独家啊，其他的平台暂时不会有，所以你们要听的话，就得在这个平台去听，嗯。三级出了，是的，嗯。延伸这首歌的主主旋律其实没有没有像那个你曾经来过那么那么有有有起伏嘛，但是其实这个歌词我还挺喜欢的，什么找一一群无辜的人来体谅这世界早就安排的不平衡，就是找一群无辜的人。找一群无辜的人，就是无辜的人，他是什么人？他是无辜的人，这是来干什么呀？来体谅，体谅什么呀？这世界早就安排的不平衡。哎，这这这，你就说这个词就是就是总有，就他他的潜在的意思就是什么？呃，总有一些冤冤冤。大冤种，然后那个就是就吃点亏，呵呵就是这，对他总有一一些大冤种会吃点亏啊，然后然后一夜成沦，就是就是有一群大冤种体就是体就是吃亏了，但是他要体谅，体谅的时候他会自我折磨，折磨的时候然后他一夜沉沦。一夜成沦就是买醉啊什么的东西啊，他就是表现这种状态啊。然后总有无知的人在找什么呀？找契合自己不安的灵魂啊。就是这个词，我觉得就是我写的还不错。嗯，总有一些无知的人在找什么呀？找契合自己不安的灵魂。就是你首先你不安，所以你在找的时候就显得你无知啊。就是你不要去找。然后想必要穷极一生，就是他，他其实是不可能的，或者说比较，比较难的。谁在谁的楼前踮起脚尖看谁的出现？就是我们在追求别人的时候啊，然后我们就在等着人家下班啊。然后谁在谁的房间看见了
呃，些不该看见，就是其实步入到下一个阶段啊，就是感情的第一个阶段是追求是追求的时候，第二个阶段呢，就是说，哎，已经在一起了，然后就是厌倦了这种生活，然后彼此可能出轨了，然后还有呢，就是，呃，那个那个，两小时画面换来三四，电影画面换来三四年心结，这是什么意思呢？就是其实就是说，哎。你难过的时候，你看了一部电影，然后导致了你你你的状态越就是一直沉沉浸在这个这个难过的一个情况，然后呢，就持续了两三年。哎呀，这个字写的真的是，就是为什么它叫延伸呢？那些看不到的延伸，偷偷吞噬我们的安稳。其实这首歌想表达就是延伸这个，呃，就是。延伸这首歌想表达的什么？你们能懂？延伸什么叫延伸？就是一个事情，一个点，你想把它延伸开来，就代表着，就是那些不安的一些东西。延伸是什么意思？就是说，哎，我已经有一块钱了，但是我想有两块钱。啊，我有一块钱了，我想有两块钱。就是，其实这是暗喻着，就是感情里你过分的一些要求，那些看不到的眼神，就是我不说我在吞噬在贪食的一个状态，偷偷吞噬我们的安稳，就是你要的越多，其实你越不安稳，就是这段感情，就是你越要，你越贪婪，你越贪婪的话，你越抓不住，越想抓的，其实你越抓不住，啊，它其实就是一个。就延伸，其实就是那种，就是我们在感情里，就是哎，越来越要的越来越多，就是哎不满足啊，蹬鼻子上脸那种状态啊。会上 QQ 音乐吗？不会上，就独家的啊，网易云独家。几号更新？一直，我再说一遍啊，每周日晚上八点更新。啊，每周日晚上八点更新。啊，大家记住了。每周日晚上八点。对，其实感情里边给大家的建议就是，呃。就理性一点。他今日给港币给罗勇，你是哪里人？<咳>阿赞好帅，嗯，阿赞是帅，香港对，那个港币是五百块钱的港币，五百块钱港币，因为我们我们其实，在深圳嘛，在深圳的话，收港币其实还蛮多的，能透露总共几数吗？透露不了，因为我没剪完，我不知道能剪多少集。没见完。你现在成就是怎么达到的？我现在有什么成就啊？还会和大虎合作吗？将来的事将来再说吧。呃，只求不断更就行了。是，嗯，你在我心中就是成功人士了。什么是成功人士？可能在我心里来讲的话，我其实还对自己还不是特别满意。李总，嗯。已经很优秀了，哎呀，凑个事儿吧。收好多，好多贷款没还。
我现在如果说把，就是我我把所有所有贷款还完，我觉得还挺难的，我要慢慢去还。嗯我三辆车的车贷没还，<笑>我这几年买了三辆车，三辆车的车贷都没还完。嗯，黑百里，嗯，黑我干嘛呀？是我拿驾照。拿驾照刚刚一年，然后买了三辆车，我也不知道我在嘚瑟什么，其实我也不太懂。我觉得你达到也不容易。有啥不容易？出门靠朋友嘛。<笑>咱们下一段感情，咱们就是你别看我这段感情，我找个小孩我下一段感情我找个老头找个金主，哎，我找个金主，我一下我就能就是把自己的就是这个贷款全还完，<笑>对不对？咱找老头对，咱们找老头啊。哪里有金主？找吗？咱们找，嗯，带你啊，<笑>找到头儿，嗯，都去土豆酒吧找到头，我酒吧没有老头儿，嗯，我酒吧隔壁有老头儿，艺术成分很高，艺术成分很高，嗯。还好吧，我还很怕，就是我剪出来，他还会觉得说，装什么？抄袭王家卫《繁花》？就是我我我第一集的时候，有人就在那边骂我说，哎，抄袭人《繁花》？就是就，对，我说我们拍的时候也没有《繁花》呀，就是谁知道就赶上《繁花》出来了。对，呃，拍很爷们儿，我，我我喜欢，我喜欢拍别人屁股，就就就，或许我的声音像胡歌啊，嗯，我平时我就喜欢拍屁股，嗯，所以就是。就是拍戏的时候很，很很很很自然的就拍了，嗯，其实是剧本上没有的，呵呵基本上哪有拍屁股这个桥段？我拍完罗二懵了也是，就是我们很随性的，就是演完了，对、啊，剧情和对白真的有点王家卫，哎呀，其实我为人处事也像王家卫，就是就演员，然后就是。我的演员其实跟我合作，其实都有点，都有点不不懂我，就是为什么不懂呢？因为我拍戏的时间就比较比较乱，就比如说我今天我想拍什么我就拍什么，然后你就得等，所以他们就是有的演员其实就不不太懂我的那个，对，一口气完了，嗯嗯嗯，好呀。所以那个东叔说，东叔说，那个我跟你想象的是一样的吗？就是剧情里跟你想象的是一样的，他们都要配合我的时间，是的，啊，都要配合我的时间。我说什么时候拍好你就拍，对，都是这样。因为我平时我平时也忙也累，所以就是需要他们来配合我，然后我还不给人钱。哈哈哈我还不给人钱，<笑>对，你跳戏了是不是？会出现不配合，会经常会有，嗯，会经常会有，所以我们中途会换演员，哈哈哈
，对我们中途会换演员。嗯，免费的，对所有的演员没有片酬这件事情，啊，和你喝酒的状态，在饭桌上吗？在饭桌上我喝酒还蛮蛮蛮蛮那个收敛的，嗯，对，其实他们很辛苦的，对，你就他们为什么不配合？因为你也没给我钱，你也没给我签合同啊，就是，就我觉得他们就是。说白了就是没有义务去，就是做的很，很好之类的。就我我我其实心里我会明白，所以你看他们不,不来的话，我心里会有点小怨气，但是我不能发飙，对，因为我确实我也没做到嘛，对吧？嗯，对，就我会有小发飙，我会不满意啊之类的，你知道就是。你像你像我为什么不让那个卡卡来录音呢？因为卡卡要录音的话，他他来回机票啊、酒店啊，他来来回一趟他得五千块钱，就是特别费钱嘛。那那其他的，他们就在那个深圳本地啊，然后他们就是，因为你们也知道深圳本深圳的孩子们其实每天都在上班，比较忙碌，对，可以远程录音，对，现在就是可以远程录音嘛。但录的效果就没有那么好，因为我不在，我不在现场的话，就是他们其实会不知道这个应该用什么语气。但是你像龙二他就不用我去教嘛，那其他的可能就要录好几遍，因为我不在现场，我不知道该怎么搞嘛，对吧？这么难搞，是的，嗯。所以就是龙呃，就是那个卡卡什么的。卡卡他们来拍戏的时候，卡卡要是拍的慢的话，我就，我就真的非常非常的，呃，窒息。就为什么窒息呢？就是，他呃每天在这边的费用其实挺高的，然后、呃，又拍不出来的那个效率，所以就比较着急。嗯，你看龙二，龙二虽然说，我感觉龙二这，这个人吧，他虽然说他有的时候。情绪不太稳定，但是他能力特别强，嗯，特别强。包括其实我们，你看我这个跟他有一首合唱的歌，到现在都没合唱。你们知道，就是有一，就是你们知道有一个，就是抖音上有一个翻唱，就是还有我的那个叫叫 Vincent， 我我我我我我，他不叫，他叫哇。哎，他叫什么？就还有我，他翻唱了一个还有我。就算全世界离开你，还有一个我来陪。就这首歌是他翻唱的嘛？然后翻唱火了嘛？其实我我跟龙二有一首合唱的一首歌啊 ，Wilson Wilson 啊 ，W 对 Wilson 啊 Wilson， 对我跟他其实就约了约了合唱那首歌嘛，人因为龙二一直也。嗯，一直也没时间，一直都没录。后来我就找威尔森去录这首歌，威尔森都同意了。然后，但是我心里还是会觉得说应该给龙二留着，然后就就又又拒绝了威尔森。对，那龙二这边就是，哎呀，他可能一直都。有自己的事儿，还<咳><咳>老紧张了。嗯，就就他，他就是那个性格。我，我现在我都，你知道。我对他我已经就是有一点点就是适应了，就<笑>是对，我就已经完全适应他了，就是嗯，这怎么办呢？就是，就就就，就是就,就宠着呗，这这我能怎么办？<笑>对，宠着呗，嗯。B 站看是的，就我，我跟他的一个
。其实我会觉得说，李茂和罗勇的某一些点，其实跟我俩其实有点像，就是我们。说呢，就是，就虽然说他剧情不像，但是李茂和罗勇其实还挺像我们俩本人的。我的视角里边，就是李茂就是跟我挺像的，然后罗勇跟他挺像的，因为他平时他话也少，嗯，就是就是，其实这部剧其实演的就特别顺，嗯，默默守护。<笑>也还好啊、嗯，就是剧情不像，但是个性其实挺像的，演员个性其实挺像。对。呃，你们知道，就是你们看了那个什么吗？你们看了那个就是《热辣滚烫》了吗？就是有有多少人看过《热辣滚烫》？有多少人看了《热辣滚烫》？看了请扣一，《热辣滚烫》请扣一。来看《热辣滚烫》的请扣一。来，我看看有多少人看了《热辣滚烫》请扣一。热辣看过《热辣滚烫》的扣个一来。就是《热辣滚烫》啊，其实他想表达的一个什么东西啊？他其实，呃，那些胖子的人为什么他们懒？为什么他们什么都不愿意做？其实他们想表达的一点是什么？就是我不是真的懒，是我觉得我做了反而做错了，所以他们就什么都不愿意去，呃，抢抢别人风头，然后不愿意去伸那个头。其实我觉得龙二某些心里他也是这么想的，就是龙二其实为什么他平时就是比较，呃，话少啊，内向啊，我觉得正是因为他觉得说，呃，不要去表达。他其实很多的情况下，他，他就是在，在意别人的看法。他跟我不一样，就是我其实某些方面，我其实还，我除了对自己的长相和身材不太自信，但其实，在生活里边，我是一个比较自信的一个人。我一直都觉得我好像，呃，精神层面上比别人要，呃，丰富的很多，所以我会愿意去表达自己的观点。嗯，但是呢，其实他来讲的话，他就是各种小心翼翼啊，他是各种小心翼翼，他他就是不去不去伸头啊，嗯，就是后来我就知道了，我就不不去要求他去做什么了，就是就是你想做什么，你怎么说怎么来，要不然的话，他他很容易会有情绪上头啊<咳>，爱人同病。就是跟龙二去，呃，接触啊，呃，交朋友啊，你就得去随着他的节奏，但随着他的节奏的同时，你还要给他一些鼓励，就是就是，龙二就是属于那种，就是演完一场戏我就说，哎，我不是说啊，你们看着啊，你看龙二表达的就是准，你就这样我都不用再倒了，哎，这就是一个好的一个演员。首先，你看得懂剧本你了解这场戏是讲什么，龙二就非常不错啊！大家掌声鼓励，我们永远是这样。这这这这，我就说，哎，这场戏过了，就那什么，就是就就就，就永远是这样啊！就是，就其实我会觉得说，我说这么多呀，可能会对其他演员会有一很大的一些压力，但是我知道龙二是需要这些东西的。呃<笑>，不错，哎，真挺好的，就那种，<笑>对，他就是你要，就是他，呃，就而而且我觉得他需要的点，我我理解的他的点，他需要就是说他在这个，呃，整个的这个剧组里边，他是会被看中的，嗯。他是会被看中的，他会觉得说自己可能在这个场合里边他是比较优秀的，所以他会很很越来越放松，越来越自在。嗯，他不喜欢别人就是质疑他、批评他。那好，那我们就给给给足足的鼓励。
这么会演的咋样？这会儿演的咋样？进步了吗？整体来讲是进步的，嗯，整体来讲是进步的，就是比比芝麻系列要进步百分之三十左右，嗯，百分之三十其实进步已经很大了。就是保守估计，他进步了百分之三十。就是这部戏，他，嗯，他其实跟我每次跟我拍戏，他其实比较折磨吧，因为他他演的东西其实就是我都不太满，不太满意。但是这部戏呢，还行，我没有怎么去过多的去要求他，因为我觉得他演的虽然说没有那么百分百精准。但是能演个我的要求的百分之九十以上了，对<咳>。新剧什么时候开播呀、啊？大年三十儿，嗯，合家团圆的时候，我们一起看着剧，包饺子，嗯。<咳>每周日啊，每周日晚上八点。但其实这一次的所有的演员里边，最让我惊艳的其实就是小朴鹤。嗯，我就我就对小朴鹤的赞美，就是就是，嗯，小朴鹤是一个很自觉的一个人啊，然后演戏。就是他给我很大的意外，因为他之前拍那些小段子，我觉得什么玩意儿，我都我都很怕他，因为他之前拍的小段子就是节奏都不对。他来我剧组以后，我就发现，哎，演的真不错，嗯，对他演的真不错，所以就是其实这一部你这一部戏，你要说有一个绝对的主角，一定是小凯这个角色，但是后来我会觉得这个小凯这个角色有点太抢戏了。我就给他删除了一些戏份，因为他戏份太多了。后来我给他删了百分之三十左右。对他太戏太多了，因为这个角色的，他就是好多好多戏份，他跟好多好多人都有关系。嗯。一切都来得及，一切都来不及。被导演打压了，就是就是因为他的戏份太多了，嗯，咋应聘演员不需要，嗯，不需要演员，嗯，我们演员都是那个睡上来的，嗯，飞驰人生不好看，就<笑>是飞驰人生不好看，呃，我，但是人家已经三十亿票房了。可能就是是教育片吧，咱们不爱看，嗯，咱们不爱看。就教育片，其实我，我其实我也觉得，就是就是，嗯，教育片我就还好吧，但是我必须得看，因为是身边的朋友，公司拍的，嗯，没办法，那就得看。一共几集？没讲完，不知道多少集。嗯，可能今天太累了。你啥时候回来呀、啊？你们，你和蓝胖子这周不能喝酒，我也没喝。我这两天一直在家里其实我会觉得说，身边的朋友还是你俩比较让我挂念，对。我你们走以后才知道，其实我没什么朋友。毕竟能得罪的都得罪完了<笑>，能得罪的都得罪完了<笑>。一
切都来得及，一切都来不及。头发怎么都白了？年纪到了呗。刚才你是咋的了？那一看就是新粉儿，都不了解我。嗯、<咳>就我在剪的时候，我还觉得第三集就是会，会让我剪的太慢了。嗯，茉莉啥时候上？谢谢彩宝啊，不用刷这礼物啊，不用刷这礼物，你刷这点礼物，都不够我一天赔钱赔的。<笑>哎呀，刷那点礼物干啥呀？我每天赔的都比你这多。<笑>嗯，不用不用不用不用不用,不用，大年三十。财宝，你啥时候回来呀？你刚才是回答我了吗？我没看见。你啥时候回来呀？应该二十九号啊。哦哦，好呀好呀。干啥呢？每天都陪，做生意不好做，主要就是嗯。就我会发现，你们其实 get 不到我的那个喜剧的点，就是你们没有，就是我就觉得，就是评论区里边只有一个人能 get 到我的点，就是那个评论，就是说什么，他就在分析嘛，他就在分析那些点啊，然后我觉得他分析的很对，就是我俩一直在那块就是呃有事没事就在那个呛呛互互呛嘛，嗯。但我觉得很多人都看不明白，比如说，比如说，就是你看我，我是我我在跟卡卡说那句话多毒啊！我跟卡卡说好好干，然后那个就是别人会觉得说，哎，我在鼓励他，我其实在说好好干，以后去我那儿，就是我其实就是好好干，后边有一句话就是你要去我那儿，所以就这些这些点就感觉大家没 get 到，反正没什么反应。这个就好像就是上了春晚了，本来自己那个台词写的不错，但是出来的效果不好，就这种感觉。嗯，其实那些台词我其实是有在写的，有在认真的去呃思考。嗯，哎，没办法，这可能就是每个人的喜剧的点 get 不到。一切都来得及，一切都来不及。哎对了，哎呀，不用刷礼物，哎呀，真没心。你这样，你别刷礼物了，我我把你那个存酒倒一瓶，<笑>我把你存酒倒一瓶，行不行？<笑>啊，在戏份多嘛，呃，他跟我戏份差不多，嗯，啊，我是想看特效，嗯
，又要等一个礼拜了。嗯，第四集就是你们的那个店长的专线了。第四集你们看的会非常爽，就是第四集就是店长的专线。他甚至他这里边都没出现，就出现一个症状，剩下全都是他俩的专线。会有龙二礼貌的专场吗？第三集就是啊，第三集不算吗？一切都来得及，一切都来得及。光看抽烟了，嗯，是的，就这部戏抽烟喝酒特别多，就是你们会看，就是等我挂了之后啊，等我这个角色挂了之后，你们会看到酒吧的剧情会增多了。啊，因为我在的时候，其实酒吧的，就是啊、呃，酒吧的那个状态啊，就是就是就是因因为酒吧那个状态其实是我一家独大。等我挂了之后，就是这几家酒吧就开始就是三国鼎立，就那种感觉啊。啊，想看更多的罗勇和狸猫，后边比较少，比较少。嗯，就是后边我就我没几集我就挂了，嗯<笑>、呃，没几集我就挂了。后边是跟其他的，就是因为他不可能只讲罗勇和李茂嘛，他其他的线他都得，包括那个，呃，包括那个那个狸猫的剧情，嗯，你好好的没挂呀，后边挂，后边挂，就后边我的角色挂。他还在讲那个，就是这么多角角色呢，嗯，而竟然炸呼，想跟他打几把麻将，没有罗勇，有罗勇没有我，就是罗勇还在，一句台词没有，他有他有他的专线。就是每个人其实都有自己的专线，嗯，每个人其实都有自己的专线，包括狸猫也会有自己的专线，但是可能就是最主要的专线其实还是在小白会和那个卡卡这这两条线上。每部剧的剧名没有多大的含义。有没呃有没特殊含义不？有没特殊含义 ？Jason 之后又找了新男友吗？没有，没有。他，我们一起，我们一起走了，不是我们一起死了，我们一起去国外了。嗯，<咳>就是后边其实我也没挂，我就是跟那个 Jason 一起去国外了。嗯。后面线就是表示我挂，嗯，就我其实这部戏最爱的就是 Jason， 对，他虽然说跟李那个罗勇他是有、就是有有很深的感情，但最爱的还是 Jason， 对，你们会看到，嗯，就是其实这是一个很现实的一个东西，我不可能。我就是因为我这个角色他比较花嘛，那我在剧里边我跟好多人都暧昧过，然后跟很多人都有吻戏，我在这里边还跟一个小孩吻吻在一起，然后，对，这都是后边的剧情，嗯，但是其实我，就是我，我最喜欢的就是这两个嘛，一个罗勇，一个 Jason 嘛，那其实。相对罗勇和 Jason 来讲的话，我还是最喜欢 Jason。嗯，背景太惨了，他他其实后边不惨。嗯，他其实后边不惨。对他知道，就是 Jason 在剧里边
。杰森在剧里边就是，哎呀，不说了，杰<笑>森，就是其实我这个角色就是，你想想，你们能去管皇上吗？就是你一搜和那个西非他们再牛逼，他们管不了皇上，能能懂吗？就是皇上是最大的，他们就是怎么管皇上，皇上想干嘛干嘛，想想那个服用那个大力丸，他就服用大力丸，想跟那个康常在和那个那个嫔妃在那块玩儿，就在那玩儿。你管皇上干什么呀？对不对？对，<咳>对他们是无可奈何。一搜一搜，他只要能保住那个后卫就行。嗯<咳>，片名，片名，来给他打一下片名。因为我在我在这个剧里边，我其实就是属于最大的、最有钱的，对，就是酒吧行业又是最牛逼的。我手底下，呃，现在都有仨酒吧了，对，就是我属于酒吧行业里边，就是呃，这个圈子里酒吧行业里最厉害的了。所以就是谁也奈何不了我，嗯，就是我主要最惨的就是我生病了。要不然，其实我要是在在这个酒吧行业里边坐着，谁也不敢造次。是我出国了以后，他们就开始斗起来了。对，<咳>这些开播跟片名的，就是啊。对，就是我这个角色一定是有点挂的。就我我我走了之后，大家就开始斗起来了，要不然没办法嘛，对吧？他为什么叫小茉莉？其实，呃，就是里边还有一个道具，就是我放一个预告片的时候有一个道具，是一个吊坠那个吊坠里边有一个茉莉的一个。就是就是那个吊坠里边是有一个茉莉植物，它是一个茉莉的一个植物在里边，啊、嗯。一切都来得及，一切都来。繁花看多了，我也不知道为什么，就是我们在初期定位的时候没。没想着就是说，跟繁花靠近，但后来剪着剪着，我就觉得跟繁花真的有点像啊。对，对对对对，又剪出来，是的，嗯，那个吊坠吊坠其实是。本来想批量生产的，就是割一波韭菜，<笑>但我一想，我一想，这个这个不太好，我就没没上，对，割一波韭菜不好，<笑>人人都有这个吊坠，那也没啥特点了，<笑>呃、<笑>什么时候直播唱歌？我现在直播唱直播唱歌有点不太现实了，因为我我住的这个房子，现在这个房子它它其实那个隔音不是特别好，后期这些人都能关联上，是的啊，前期就是在在把这些人都给推出来，就你们没发现吗？就是每一集都会每一集都会有相关的人物出现，然后相关人出现了，他不是白出现的。下一集就是这个相关人的线，就他是一环套一环的，所以他这个所有的人物他是有连接的，啊，看下集预告，店长演的那个调酒师跟李茂好上了，你什么眼神啊？这这这，你什么眼神啊？
跟礼貌对象好上了没有啊？跟谁都没好上，<笑>什么眼神啊？那个，<咳>对，把问路的推出来了，嗯。对，是小冷，嗯，是的。下一集是小冷，嗯。<咳>冷少，是的，冷少。就我给给大家那个，就是，就是透个底儿，其实冷少是我们这一季里演技最差的。<笑>我们我们看，拭目以待吧。下周看看他到底，就是就是，他是演技就是最让我头疼的，嗯，就是他比那个，呃，呃，他不是最差的，还有一个演员比他还差，嗯，就是反正就是你们看嘛，嗯，对，对，逍遥和那个，就是逍遥和这个这个这个。嗯，他叫于小鱼，这两个演员，这两个角色演技是最差的。嗯，怎么办呢？我就很担心，就是，嗯，所以我提前给你们打个铺垫吧。全剪好了没有？没剪好。他俩演戏的时候，真的就是。让我们拭目以待吧。一切都来得及，一切都来得及。担心，其实确实是担心。看评论区里说那个，评论区里说说那个只有一点点虚构，难道不假吗？还是那句话，别着急啊，咱们就是往后看你就知道为什么就是说，为什么对所谓的就是罗勇这个角色这么好了，嗯，倒回去的故事，嗯、呃，可能是因为我看韩剧看的比较多了。呃，就是有一些剧，它其实，在时间线这块它是比较打乱的一个时间线。嗯、呃，就包括动画片现在也是这个叙事的一个节奏。我不知道，就是为什么大家会觉得很奇怪。我会很喜欢这种。我看那个是王子哦，国王排名的时候，它也是各种各样的这个时间线。然后我看着就非常爽，所以就这个其实是我一次尝试，但是可能很多人他阅片量比较少，他可能就喜欢正规的，呃那种时间线去表表达，他不喜欢动脑，那所以就是说，嗯、呃，大家可能会觉得乱，但是作为我来讲的话，我就还蛮喜欢这个时间线的这个呃布局啊之类的，嗯。如果说就是因为我会觉得说同性恋，大家看
片的一个呃阅读能力可能比较强，但是其实现在看我是有点高估了。下一部戏咱们就正规的那个时间线吧，<笑>有点高估了。对，对，最惨的不是最惨的，他不惨，一共多少集没讲完，不知道多少集。就很多的，哎呀，这很多的电视剧啊，都是那种。剪辑方式，对，那大家可能就不适应吧。对，就是，就我没有办法，没有办法，就是了解大家处于一个什么阶段。嗯，慢慢来呗。嗯，后期看看，对呀、啊。不对了。五十集，五分钟一集可能会。后来会幸福吗？这一部没有，<笑>这一部没有，这一部好像没有太幸福吧？对，这一部应该没有，可能下一部吧。这一季，这一季结束的时候会给他挖一个坑，嗯，所以在下一步去给他填上，嗯。对呀、啊，狂飙不也是这样的吗？就是我不知道为什么，就大家会觉得这个叙事方式会奇怪，我就。我刚刚开始看看看那个《狂飙》的时候也是这样啊，就现在的剧不都都是这样吗？就是特别是一些就是什么网网剧啊、侦探类型的剧啊，就那种，就是都是这种，哎，又一会儿插叙，一会儿倒叙，一会儿一会儿就是那种那个什么幻想啊，就是怎么样？他就是其实就是故弄玄虚嘛，对对吧？它其实就是一种剪辑方式嘛，呃，你要正常顺序剪的话，那剪出来它就是父母爱情，呵呵就就可能它会有点土。那我们其实一直做的都是那种父母爱情，呵呵就呃，想着说稍微呃，就是玩一些技巧嘛，可能大家大家大家不适应。一切都来得及，一切都来不及。但如果说他是正常的时间线的话，那一开始就是我跟，我跟狸猫啊，对吧？如果说你按照时间线来讲的话，一开始可能就是六年前，六年前的时间线就是我跟狸猫，然后创立酒吧，然后后来，嗯、呃，那个杰森，然后在，呃，罗勇。然后在这这帮人就是慢慢出现，我觉得这样叙事方式就不好玩嘛。就我其实挺想，就是挺想让大家看看，就是说我为什么跟那个，就是你们可能看到某一集的时候，你们会觉得说，我为什么对狸猫有这么大的敌意？你们就会，你们就会讨厌我这个角色，说，哎，为什么他对狸猫有这么大的敌意啊？后来你们就会觉得说，哦，原来是这样。就是我很想要这种结果，就是就是，我不想告诉大家，就是说，哎，一开始我跟狸猫发生什么了，然后然后我就开始搞他，那样就没意思。我希望的就是说，你们不知道什么情况下就觉得我这个人咄咄逼人，然后就一直在弄狸猫，但是后来你们会发现啊，是该弄他，就是有这种效果，就是他，你要是按正常的时间线，他他他怎么可能会有那种感觉呢？对不对？<咳>一切都来得及，一切都来得及
，如果先用遇到罗勇，那会跟罗勇在一起吗？会，嗯，会的，<咳>就是，嗯，李茂这个人，其实在他没有把感情看得特别重，就因为他是一个商人。他每天，他其实就是在想着各种各样的，呃，呃，就是他有各种各样的方式在经营酒吧，在工作，啊、呃，你们可以后期你们可以看到他三个酒吧，然后他用的招式也没有那么高级，对，他就是没有把感情看得特别重要，在他的意识里边，其实就是有一个呃固定的人。就可以了，然后他能拿得出手，然后又是比比较喜欢的，剩下因为他也他也不强求一些东西，所以他就会在生活上比较随意，嗯，就生活上他比较随意的一个人，感情上比较随意的人，他觉得他有一个就是啊、呃，就是就是有一个正，就是就是指什么？皇后就可以了，嗯，他没有需要很多皇后，对，剩其他的就顺其自然，呃，有就有，没有就没有，他也没有没有想着说在感情里寻求什么刺激啊，没有，嗯，就如果说按照我的理解的话，礼貌的那些暧昧的对象都是那帮人扑上礼貌的，啊，你们要知道，就是礼貌在这这个剧里边，他其实。都是别人扑向他的，因为他是个金主，所以有很多的小孩儿啊，嫩的掐出水儿的那种小孩儿，嗯<咳>，是喜欢礼貌还是喜欢金主、啊？你的意思就是礼貌他是喜欢钱还是真的喜？不是那个那个杰森是喜欢？礼貌还是喜欢礼貌的钱是吗？你的问题是这个吗？在什么平台？在哔哩哔哩？是啊，他是真的喜欢礼貌，嗯，他是真的喜欢礼貌就是这个这个，就是这个剧，它其实很多的情况，它跟你们想的不太一样。就是它，它结局也是瞬息万变<咳>，就它很会搞事情的，就是它有很多隐藏的、隐藏的线。然后，呃，一开始你们会觉得很奇怪，后来你们会发现，哦，原来这条线其实早就表达过了，但是谁也没往那儿想。他属于这种，他就属于那种，他会给很多的可能性，啊，所以说就是看这个剧的时候，你要像读剧本杀一样，嗯，至少他喜欢礼貌的前后，至少他是喜欢礼貌的前后。你说杰森还是罗勇啊？你说杰森还是罗勇啊？他们刚才说的是杰森，你说的应该是罗勇吧？下一集就是卡爷的戏份。嗯哼哼，爷爷你好啊，熬夜身体不好呀，谢谢孙子啊。哎，互联网里边有儿子有孙子，我也算是在这里，就是，呃，儿女满天下了啊。<笑>上哪能看到完整版？看不了完整版，你们能看到的就是这个版，嗯，因为你其他的你看不了。小狗，你困了？这个不重要，罗勇是不是直的，他不重要。
他什么时候变弯的不重要，后边会有新的感情线，有，还是有。下架了，什么下架呢？可以透露是和谁吗？他没有特别主主线啊，他没有特别的主线，就是他有感情经历，但是他最爱的，呃，因为他爱着罗勇，他没选择。Jason 是第一集的那个吗？有点忘记名字了。杰杰森是第三集的，嗯，对，下一集是卡爷的戏份，是的，嗯，杰森，杰森是第三集出现的，是礼貌的正牌的男朋友，嗯，礼貌的剧情大概还有几集，还有。没多少了，礼貌，反正能有个三四集，但是他他每他不是完整的一集，就是后边的剧情，就是你们现在看到的是每一集都会有一个人的主，就是都是某一个人的主线，等到所有的所有的角色都出来之后，那其实就是没有谁的主线了，都是。每一集里边穿插着好多人的剧情，他就是所有人都交代清楚他的呃身份、他的角色、他的呃就是那个关系的时候，后期就是大家就拧在一起了啊，所以就是没有没有所谓的就是罗勇还有就李茂还有几集没有，就是都是剪在一起了，他就是<咳>对。对罗勇的剧情跟酒吧有关系，嗯，他就是讲酒吧的事儿，他后边全是酒吧的事儿，嗯，酒吧，嗯，没看懂，因为他这是后边，后边会，后边会那个解释这个事儿，就我要给你们解释了，那你们后边就没啥意思了。他其实就是，就会有，嗯，会有那个引，就是就是会交代清楚，嗯，会交代清楚，前世今生，<笑>对，不要剧透，对，我就,就是这个解释不了，因为这个有关剧情，嗯，酒吧各种人物的爱恨情仇，是的，嗯，其实他就是讲酒吧的事有关剧情的咱们就不讲，嗯，你要说就是，呃，一些无关剧情的我都可以讲，嗯，埋伏笔是的，嗯，你要讲了就没意思了，嗯，后边我觉得就是再讲起，嗯、呃，就是后边我觉得有就是罗勇和李茂的剧情里边有两个点会比较炸裂。就是第一点呢，就是，呃，罗勇和李呃呃李茂和狸猫为什么会闹掰？这是第一个炸裂的点。就是第一个炸裂的点，就是李茂和狸猫为什么会闹掰？这是第一点。第二点呢，就是嗯，罗勇和呃李茂的感情线会有一个爆发的点，嗯，会有个爆发的点，他们会有一个爆发的点，就是。后来就是，俩人就表白了，嗯，就表白了，嗯，对，就这个这两个点其实是比较高潮的点，就是在我导演的视角里边，我觉得这两点还挺有意思的。就是就是因为罗勇和李茂他俩在一起的那个状态，就是我喜欢你，你喜欢我，我知道你喜欢我，我我也知道你对我很好，但是，呃，谁也没有往前说，也没有往前走一步
，后来终于就说了，但是呢，就是哎，好像又不是那个状态，就其实他是很抓心挠肝的一个状态啊。大概什么时候播出？反正都都是那个李茂活着的时候，嗯。预测一下这部剧谁会爆？嗯，狸猫吧。嗯，我觉得狸猫其实现在来讲的话，应该是最最新的一个点，嗯。天天吃醋，就我觉得这部戏，如果说要是能火的话，嗯，就是狸猫，我觉得会火，嗯，狸猫和狸猫这俩肯定有问题，嗯，他俩是是有很大的恩怨的。龙二演的好，嗯，对，小冷怎么样？小冷演的不好，嗯，他还需要成长，就是他演的比较差，嗯，反正他满足不了我对他的要求，嗯，所以就是大家看了以后啊，我先给大家预防针儿先打着，可能大家会觉得说，哎，演的还行啊，怎么样？嗯，但是就是大家去看，嗯，我觉得演的一般，是不是用配音的？有的时候是用配音的。曹叔叔好像拍的比他抖音好看的多，嗯，他其实是因为什么呢？就是曹叔叔那个人，因为他曾经是我的员工，曹叔叔曾经是我的助理。他在剧里边也演的是我的助理，然后曹叔叔这个人，他其实他也不太会，呃，就是打扮自己，对，他，他其实我觉得他长得不丑，就是就长得还可以，但他也不会就是打扮自己嘛，对吧？有一点王家卫，嗯，谢谢。<咳>就就，呃，现实生活当中就有很多人，其实，嗯、呃，都要，嗯，就是在剧里边都要比本人要好看一点。其实不是因为他们本来长得多丑，是因为他们只有在拍戏的时候，他们才会打扮自己嘛，啊、呃。是双性恋吗？不是双性恋，而且这个就是他是什么恋，其实不是特别重要。啊，就是看了这部戏，大家千万别觉得说，嗯，大家大家看了这部戏，千万别觉得说直男是可以被掰弯的，不是。呃，在我就是写这个剧本的时候啊，我会觉得就是我给他定义，他就是有孩子有老婆，会赌博，但是这不代表他就是个异性恋。嗯，有很多人是隐藏自己，呃，大家也不要看了这部剧就去，去跟直男去较量一下，就是想掰弯直男，这个是非常不可能的，啊，就是不要有这个幻想，直男就是直男。那如果说他要是喜欢一个男的，那他从根本上他就是一个 gay， 只不过就是他没有去接触这个圈子，对吧？那你们看这个龙二。他这个角色在这个剧里边，其实他话为什么少？因为他在接触这个圈子里的事儿和人，他是不自在的。但是，那你看他又喜欢罗勇，那你怎么说？啊，他又喜欢狸猫，对吧？所以就是他跟双线没关系。嗯<咳>，就是我。我到现在我都会觉得说，喜欢直男是一个非常愚蠢的一个行为，啊，喜欢就是喜欢直男是一个非常愚蠢的一个行为，所以就是，呃
，我我在我的剧里，千万我不希望就是有一些小孩子会觉得说喜欢直男有个结果，嗯、不希望传达这种错误的信息给你们，啊、嗯。对，喜欢直男是没结果的，而且下场都很惨。我给大家讲个故事吧，我给大家讲个故事。我曾经喜欢一个小孩那个小孩呢比我大两岁，虽然说我管他叫小孩啊，但是他比我大两岁，大两岁。然后当时我就跟他聊天，我就，他比我，他那个时候他就说，他说，呃，曾经他经历了一件事情，导致了他有点抑郁症。我说为什么呢？他说他在。高一的时候，嗯，高一的时候，高二的时候还是高一的时候吧，反正他就在高中的时候，他就跟一个呃直男的同学玩的比较近，啊，他跟直男同学玩的比较近，然后后来呢，呃，那个直男同学对他也很好，然后俩人呢就，就他就会觉得说他也是。对我就是我喜欢那个小孩，也就觉得说他那个同学也是，所以他才接受了他的好，而且跟他就是盖一床被子啊之类的，就是怎么样，他就觉得他是。后来呢，他有一天，呃，他就鼓起勇气跟这个呃直男去告白了，跟他这个同学告白了。结果这个同学就是知道了以后，然后就没说什么，反正也没给什么回复。第二天，这个我喜欢那个人在上学的时候，全班都在议论这个事情。就是我喜欢的这个人跟他喜欢的那个同学告白了，他那个同学就把这个事儿告诉全班人了。然后后来，甚至这个事儿吧，就惊动了老师。老师呢，就非常的就是呃，非常的气愤，把那个把那个就是我喜欢的那个人的家长叫到学校了。就说你家孩子是同性恋，然后为了不影响其他人，你家孩子要休学，啊，就让那个就我喜欢那个小孩就不让他上上课了，就让他回家，或者说转学。然后我喜欢的那个人的家长也是说啊，那那那为什么要转学呢？这个事儿也没这么大吧，对吧？那当时就是闹得还挺大，然后后来就是。我喜欢的这个人，就去找他喜欢的那个同学，就问他说：“你为什么要告诉所有人啊？”然后他喜欢的那个同学就就说：“啊，你自己就是那那意思，你自己犯贱啊！我告诉别人怎么了？你不就是喜欢男的吗？你变态之类的。”就是他喜欢的他那个同学就这么说他，就这样，所以就是。他就不上学了呀，对，他就不上学了。这个事告诉我们，其实就是直男就是直男，嗯，直男就是直男。哪儿能看到？这儿能看到。这有字啊，错觉就是错觉，对，直男就是直男，啊、嗯，你要跟人当哥们儿，什么事儿都没有，但你要说。嗯、呃，什么你喜欢他，他一定会，会觉得恶心。你想想，你就你就有些人他就不能明白，就是说为什么直男接受不了那个 gay 呢？你想想，让你去接受一个女的，你能接受吗？你就玩的特别好的一个就是女同学，然后你跟她是呃闺蜜，然后她突然就说，哎，那个咱俩结婚吧，你今天晚上能，能能能那个我吗？你你能接受吗？一个女的跟你说，你能接受吗？你能因为啊，她、呃、是你的同学，或者说跟你玩的挺好，你就答应她这个要求吗？不可能啊！就很多人，你换位思考你就知道，对吧？哎，擦的眼屎，哎呀妈，这狗！你这狗啊！你这小狗真美。有前世的因素吗？没有。罗勇喜欢李茂，完全是因为李茂对罗勇很好。
。但是李茂为什么对罗永好后边会讲？他其实就是，他都会有原因啊，离谱，而且你就是不会同意啊，对吧？你能说你玩的特别好的一个女同学，哎，你就满足她一次吧？不会的，啊，换位思考，你就一下你就明白了，嗯。主角，主主播剧里看着好壮，呃，角度的问题，嗯，就是，对，角度的问题，而且发型也有关系，嗯，你就是剃了平头，可能就显得人胖一些。呃，行了，我不播了，大家早点休息吧。我我今天晚上我看看我剪个辑吧。剪辑，嗯，我歇会儿，我剪剪一剪，早点休息吧。没看第三集的赶紧去看，看完了赶紧去补弹幕，刷刷评论去啊。对，去刷个弹幕啊，多刷两条啊。然后，包括那个上的新歌，在网易云上的新歌，大家可以去刷刷评论去啊。网易云搜“百里屠夫”，搜“延伸”啊，第二集的片尾曲已经上了啊，对，去刷，嗯，叫“搜百里屠夫延伸”啊，这两这这两个关键词就能搜到我的新歌啊，去刷刷弹幕啊，就这样，拜拜吧，有时间咱们再播。放不了 QQ 音乐，这是独家的，我再说一下，这是独家的，放不了 QQ 音乐啊，嗯。就这样，拜拜。